Jesus e dizer que nós estamos aqui para apresentar agora pela manhã, neste horário das nove e trinta da manhã, a nossa apresentação dos vídeos, das participações dos nossos irmãos na, que enviaram seus vídeos para a escola bíblica deste fim de semana e naturalmente além daqueles que serão apresentados daqui a pouco às 10 horas da manhã da Escola Bíblica Dominical. Uma vez que nem todos os vídeos conseguem ser transmitidos na Escola Bíblica em razão do curto espaço de tempo que temos para isto. E a nossa programação de hoje, nós vamos apresentar alguns vídeos que foram enviados por jovens, por senhoras e por obreiros respondendo as perguntas. E também é, quero lembrar que Hoje nós estamos aqui neste horário, porque essa transmissão está substituindo aquela que vinha sendo feita às segundas-feiras, às 19h30, pelo nosso canal de YouTube, toda segunda-feira, antes do horário do culto de louvor. Então passamos agora para aos domingos, às 9h30 da manhã. Muito bem. A nossa primeira pergunta de hoje, ela vem acompanhada de uma afirmação. E essa afirmação, nós vamos ler aqui a afirmação e depois passaremos a pergunta e em seguida as respostas. A afirmação é a seguinte, já vimos na Escola Bíblica Dominical, do dia 15 do 11, alguns destaques de valores que estão à disposição do crente através do Evangelho. É bom lembrar que... Os assuntos que estão sendo tratados na Escola Bíblica Dominical estão relacionados com o Ministério Sacerdotal, Jesus como único mediador e os benefícios das doutrinas. Muito bem, diante dessa afirmação, nós vamos à primeira pergunta e esta primeira pergunta, ela é destinada às senhoras, perguntas para as senhoras. E a pergunta é a seguinte, a primeira pergunta é a seguinte, Destaque a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 9 e 10, outros valores que o Senhor Jesus nos outorgou diante de Deus e que nos engrandece como servos e como igreja fiel. Muito bem, os primeiros vídeos que nós vamos apresentar vão agora apresentar respostas a esta primeira pergunta. E o primeiro vídeo vem lá do Rio de Janeiro, a resposta vem da nossa irmã Jandra. Ela é da igreja de Vilar dos Teles, em São João do Meriti. E logo em seguida, vamos para o estado de Minas Gerais, onde ali a irmã Tatiane, que é da igreja de Granjaria, em Cataguases. A irmã vai também completar essa resposta. Nós passaremos então a palavra às nossas duas irmãs para responderem a primeira pergunta da nossa apresentação de hoje. Em resposta à pergunta, os valores que o Senhor nos ortogou foram geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Fomos comprados pelo sangue de Jesus, conforme Apocalipse 5:9, e cantava um cântico dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação eleitos segundo a presciência de Deus Pai com acesso direto a Deus conforme está no livro de João capítulo 1, 11 e 12 que nos diz veio para o que era seu e os seus não o receberam mas a todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Além disso, 
Nós também não tínhamos direito de ser herdeiros, mas como Israel o rejeitou, Deus nos deu o direito a uma herança eterna. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Tatiane de Paula, eu sou de Cataguases, Minas Gerais, da ICM de Granjaria, do Ministério do Pastor Robson e a nossa contribuição para a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, sobre destacar outros valores que o Senhor Jesus nos otorgou diante de Deus, eu vou citar alguns, como a eleição, o sacerdócio, a santificação, a aquisição, a transformação e misericordiosos. Eu gostaria de deixar ainda com os irmãos um texto em Êxodo, 19, nos versículos 5 e 6, que nos diz assim, Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. A todos, a paz do Senhor. Muito bem, irmãs, muito obrigado pelas respostas muito bem colocadas. A questão da geração eleita, da nação santa, o sacerdócio real. E nós não tínhamos o direito, como a irmã Jandra afirmou, né? Não tínhamos o direito de ser herdeiros, mas pela rejeição de Israel, Deus nos deu o direito a uma herança eterna. Muito bem colocado pela irmã Jandra. Também a irmã Tatiane, citando o primeiro Pedro, capítulo 1, verso 9 e 10, a questão da eleição, do sacerdócio, a santificação, a aquisição, a transformação. Isso se comparando com o reino sacerdotal de Israel no passado, muito bem citado pela irmã, em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Muito bem, iremos agora para a nossa segunda pergunta. E essa segunda pergunta da nossa Escola Bíblica de hoje, ela é dirigida aos ungidos, diáconos e obreiros e também professores de classe. E a pergunta é a seguinte, dos valores outorgados pelo Senhor Jesus ao homem, que já foram é, encontrados na resposta anterior, Destaque dois ou três que são considerados como os de maior benefício para a sua vida. E a pergunta encerra fazendo uma recomendação, dizendo assim, dê glória a Deus. Muito bem, nós vamos dar glórias a Deus, primeiramente, pela resposta do nosso irmão lá do Maranhão. Trata-se de um ungido, um ungido Everton. Ele é da igreja de Iranduba, lá no Maranhão. Ele vai dar a primeira resposta e logo em seguida iremos para Portugal, a igreja de Porto, onde ali é um diácono, que é o nosso irmão Rodrigo, lá da igreja de Porto. O Rodrigo vai dar ali também uma resposta para essa segunda pergunta. Vamos estar atentos então às respostas destes nossos dois irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo a segunda pergunta da nossa BD de hoje, gostaria de compartilhar aqui com os amados irmãos dentre os valores otorgados pelo Senhor Jesus três que são de maior importância para a minha vida primeiro chamado para das, das trevas para a maravilhosa luz nós estávamos no charco no lodo do pecado né, sem direção, sem paz nosso destino era a morte mas o Senhor nos resgatou com mão forte no texto em Salmos, de número 40, versículo 2, diz o seguinte. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Nós estamos firmados na rocha. Este ano foi um ano muito difícil, onde vimos ao nosso redor um mundo em trevas. Um mundo sem direção, sem esperança, mas nós estamos... Estamos e vamos permanecer com os nossos passos firmados no Senhor Jesus. O segundo é, sois povo de Deus. Quem éramos nós, né? Independente da nossa origem, independente da nossa situação, nós éramos como 
ovelhas sem pastor. Mas agora nós somos povo do Senhor. No texto em Romanos, capítulo 9, versículo 26, diz o seguinte. E sucederá que no lugar em que lhe sou dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também nos mostra o sentimento e a doutrina de corpo. O povo de Deus, nós não somos únicos, somos um povo. E oh, pelos lugares que eu tive a oportunidade de passar, foi maravilhoso perceber isso, sentir isso, que verdadeiramente nós somos um povo, somos um corpo, né? sempre vivendo juntos, orando uns pelos outros, isso é muito maravilhoso. E por último, alcançar misericórdia. Alcançar misericórdia. Sem a misericórdia do Senhor, irmãos, nada disso seria possível. Nós continuamos falhos, continuamos pecadores, mas a misericórdia do Senhor todos os dias conosco são a causa de não sermos consumidos. Aqui eu gostaria de deixar essa contribuição. Pai do Senhor Jesus. Um dos valores que nos foi comum na nossa reunião é que nós somos o povo adquirido, entendendo que o Senhor nos resgatou, dando a sua própria vida na cruz, conforme podemos ler na Carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 13 e 14, que diz E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ela, perdoando-vos todas as ofensas, Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Desta forma o Senhor Jesus nos redimiu, para que hoje pudéssemos andar no novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Glória a Deus! A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Everton. Muito bem colocado aí a questão que você é, citou muito bem de a sua experiência. Chamado das trevas, sois um povo, sois povo de Deus. E a questão de alcançarmos misericórdia. Então, dos vários, das várias respostas da primeira pergunta, dos vários valores, você citou três deles, da sua experiência. Muito bem colocado quando a expressão sois povo de Deus porque na verdade como você pergunta né? quem éramos nós? nós éramos ovelhas sem pastor muito bem a sua colocação também nós alcançamos misericórdia porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos depois também eu quero ressaltar aqui a expressão usada pelo nosso irmão Rodrigo quando ele colocou muito bem que nós estávamos mortos dos nossos pecados, mas Jesus nos redimiu para que hoje pudéssemos andar num novo e vivo caminho. E o irmão encerrou muito bem a sua resposta, dando glória a Deus. É como requer a nossa pergunta. Dê glória a Deus pela sua experiência com esses valores gloriosos, né? Que são considerados como de importância e de grande benefício para a sua vida espiritual. Muito bem, a segunda resposta, muito bem colocada. Vamos agora à terceira pergunta. E agora, enquanto a primeira pergunta foi para as senhoras, a segunda para ungidos de águas, obreiros e professores, agora a terceira pergunta é dirigida aos jovens. Vamos então à pergunta que diz assim. Destaque as figuras proféticas do projeto de salvação, estão mencionadas em 1 Pedro capítulo 2, verso 5, que correspondem aos quatro elementos do culto do Velho Testamento. Muito bem, essa resposta agora nós iremos ouvir de dois irmãos nossos. Primeiramente, o jovem João Pedro. João Pedro é lá do Rio Grande do Norte, lá da cidade de Natal. Ele é da igreja de Mirassol, em Natal. E o João Pedro vai dar uma resposta e logo em seguida iremos lá para o estado de São Paulo, onde ali a jovem Letícia, que pertence à igreja de Pedregulho, ali em Guaratinguetá, ela vai também dar uma resposta é, a esta última pergunta, a terceira pergunta. Irmãos, a palavra está com vocês. 
A paz do Senhor Jesus, irmãos. Primeiramente, respondendo a pergunta, né? Com os quatro elementos do culto do Antigo Testamento, através da primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Podemos entender o templo né, como casa espiritual, o sacerdócio como sacerdócio santo, destacado aqui, né, o sacrifício, que é o cordeiro, como sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, e o dia nós poderíamos destacar Jesus Cristo, claro, com certeza. Porém, eu vou destacar aqui o verbo sois. Por quê? Porque nós estamos exercendo o nosso dia através do nosso sacrifício quando nós é, adoramos a Deus, quando nós nos achegamos a Deus através de Jesus Cristo. Por exemplo, é, certo irmão, ele utiliza as madrugadas para poder se chegar a Deus. Ele, hoje ele foi à madrugada e teve um encontro com Deus. Esse foi o dia dele, foi o momento dele com Deus. Por isso, o verbo sois. Porém, Jesus Cristo também, ele não deixa de, 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 de ser o dia, né? Mas também como todos os outros elementos aqui presentes, tá? E destacando também o projeto de salvação, nós podemos entender como o ato e o processo, aqui no versículo. O ato que vem da soberania de Deus, que é exatamente no início. Sois edificados casa espiritual, isso vem de Deus. E aí somos eleitos para, a partir desse momento, ocorrer o processo. O processo, ele ocorre quando cita aqui, ó. Para ofereceres oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E aí, a partir desse momento, é a escolha do homem, né? Oferecer sacrifício. Amém? Glória a Deus. Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus. A pergunta que que foi direcionada aos jovens era para corresponder sobre os quatro elementos do Velho Testamento. E o texto que se baseia está na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz... Vós também, como pedras vivas, sois edificados como um caso espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. O primeiro elemento é o templo, e o que corresponde é casa espiritual. E no Velho Testamento, o templo tem uma referência no um aspecto físico. E em Êxodo, capítulo 25, 8, diz, E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. No Novo Testamento, no período da graça, o templo tem um teor no aspecto espiritual. E em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O segundo elemento é o sacerdote, e o que corresponde é o sacerdócio santo. Um versículo que fala está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Glória a Deus! É, o terceiro elemento é a vítima, e o que corresponde é os sacrifícios espirituais. E o versículo que fala está em João, capítulo 1, versículo 29, que diz No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilha! O quarto elemento é o dia, e o que corresponde é Jesus Cristo, que, que Jesus é o descanso diário. E em Mateus, capítulo 11, Versículo 28 diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o homem no Éden é, vivia no tempo eterno. Diante do pecado, ele é destituído da glória e passa a viver o tempo cronológico vários dias, sendo pela lei e necessário ter o dia do descanso. E em Jesus, o homem volta a viver e o tempo de um único dia, o eterno. Muito bem, dois jovens colocando muito bem as respostas, a questão do templo como casa espiritual, o sacerdócio como sacerdócio santo e o sacrifício que era físico, agora é sacrifício espiritual agradável a Deus. E quanto ao dia, a verdade foi muito bem colocada aqui pelos nossos irmãos, mas particularmente a nossa irmã, é, a Letícia, ela fez uma colocação muito bem no final quando ela disse que o homem do Éden, por causa do pecado, ele deixou de viver o tempo de Deus, passou a viver o tempo cronológico. E nesse tempo cronológico foi preciso Deus separar um dia para descanso físico. Mas agora, em Jesus, o homem volta a viver no tempo de um único dia, e esse dia é um dia eterno. Muito bem colocado esta, esta expressão da nossa irmã Letícia juntamente com o João Pedro, que nos deram essa resposta, essas respostas. Amém, irmãos? Assim, portanto, com estas colocações e esses vídeos que nós apresentamos, nós encerramos aqui essa parte, essa apresentação, e queremos agradecer 
aqueles que têm enviado os seus vídeos, não deixem de enviar os seus vídeos. Recomendamos que não sejam vídeos muito longos, de muitos minutos, no máximo um e meio, dois minutos. Mas os irmãos devem continuar enviando seus vídeos. E envie para o contato arroba, Os irmãos podem ver na tela aí esse endereço.